जय भारत मी शीतल जागृती न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे पाहुयाच्या विशेष खडामोडी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में एम के लिए प्रवेश ग्यारहवीं बारहवीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र आय वी नांदेड़ और लातूर इतिहास मध्य पैलंदा सिंहगढ़ा छत्रपति राजाराम महाराज यांची जयंती साजरी होता है ती राजाराम महाराज जयंती महोत्सव आ राष्ट्रीय सेवा समूह मध्यम होता है आ आज महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी इतिहास संशोधक श्रीमंत कोकाटे सर सुद्धा आहेत त्यांच्याकडनं आपण राजाराम महाराजांचा इतिहास आणि ह्या सिंहगडावरती शासनाने सुद्धा काही कर केलं पाहिजे का हे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया सर राजाराम महाराजांच्या इतिहासाबद्दल काय सांगा राजाराम महाराजांना जे आयुष्य लाभलं ते अत्यंत कमी आयुष्य लाभलं वयाच्या तिसाव्या वर्षी त्यांचा मृत्यू झाला या सिंहगड किल्ल्यावरती वयाच्या एकोणीसाव्या वर्षी राजाराम महाराजावरती स्वराज्याची जबाबदारी आली शिवरायांच्या मृत्यूनंतर संभाजीराजेंच्या हत्येनंतर राजाराम महाराजांकडेकडे दबा जबाबदारी आली त्यावेळेस राजाराम महाराजांचं वय फक्त एकोणीस वर्ष वय होतं आणि अनेक शत्रू अनेक संकटं एकाच वेळेस राजाराम महाराजावरती आली विशेषतः औरंगजेब बादशाह सगळी फौज घेऊन सुमारे सात लाखाची फौज घेऊन महाराष्ट्रामध्ये उतरला होता सात लाखाच्या फौजेबरोबर कमी संख्येनं लढाई करणं त्या काळामध्ये कठीण होतं म्हणून राजाराम महाराजांनी त्यांच्या परिवाराचा जो महत्त्वाचा निर्णय आणि मोठा निर्णय आहे तर औरंगजेबाच्या फौजेमध्ये त्यांनी फूट पाडली राजाराम महाराजांनी दक्षिणेकडे म्हणजे जिंजीला जाण्याचा निर्णय घेतला जिंजी इत इथपासून सुमारे दोन हजार किलोमीटरवरती आहे त्यामुळे स्वाभाविकपणे औरंगजेबाला त्याच्या फौजेचे भाग करणं भाग पडलं आणि झुल्फिकार खान हा जिंजीला जाऊन वेढा टाकून बसला त्यामुळं महाराष्ट्रावरती आलेलं संकट दक्षिणेकडे खेचण्याचं खूप मोठं काम राजाराम महाराजांनी केलं म्हणजे राजाराम महाराजांच्या याकडे यातून काय स्पष्ट होतं की मोठी कल्पकता त्यांच्याकडे होती मोठ्या संकटाच्या प्रसंगी त्यांच्याकडे प्रचंड धैर्य होतं आणि तसंच इतक्या मोठ्या शत्रुविरुद्ध लढण्याचं शौर्य देखील त्यांच्याकडे होतं म्हणजे अपरात्री ते रायगडावरून बाहेर पडले प्रतापगडावरती गेले तिथून वासोटा तिथून विशाळगड पन्हाळा असं मजल दर मजल करत वेशांतर करत साधनं वेगळे बदलत ते जिंजीला जाऊन पोचले आणि त्यांच्याच काळामध्ये अनेक शूर वीर पराक्रमी सामान्य कुटुंबातले तरुण पुढं आले की ज्याने स्वराज्याचं रक्षण केलं तिथल्या वास्तवामध्ये असताना महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठी आर्थिक चणचण होती तिजोरीवरती मोठा ताण पडलेला होता अशा काळात राजाराम महाराजांनी त्या ठिकाणच्या दक्षिणेकडच्या महसुलामध्ये वाढ केली म्हणजे राजारामाला राज्यकारभार जमला नाही असा आरोप करणारे लोक आहेत त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की सुमारे एक लाख होण्याचा खजिना तिकडून जिंजीकडून स्वराज्याकडे म्हणजे रायगडाकडे पाठवल्याची नोंद आहे जर त्या स्वराज्याचं दिवाळी निघालं असतं तर राजाराम महाराजांनी इतकी रक्कम पाठवली असते का म्हणजे तिथली आर्थिक परिस्थिती भक्कम करून पुन्हा उत्तरेकडचं आपलं राज्यसुद्धा अबाधित राहिलं पाहिजे यासाठी तो खजिना त्यांनी इकडं पाठवला आणि त्यांच्या काळामध्ये आर्थिक उन्नती झाली अनेक वीर पुरुषांना संधी मिळाली लढण्याची त्यामध्ये धनाजी जाधव आहेत संताजी गोरपडे आहेत विठोजी चव्हाण आहेत आणि त्याच पद्धतीनं त्या काळामध्ये सतराव्या शतकातली मराठी होती कशी त्याचा काय पुरावा आपल्याकडे तर सगळ्यात महत्त्वाचा जो पुरावा आहे तो कृष्णाजी आनंद सभासदाने लिहिलेली सभासद बकर आणि ही बकर जिंजीच्या वास्तव्यामध्ये लिहिली आणि तो आग्रह राजाराम महाराजांनी केला की आमच्या पूर्वजांचा म्हणजे शिवरायांचा संभाजीराजांचा इतिहास तुम्ही लिहून काढा त्यामुळे सतराव्या शतकातली मराठी त्या काळातली बोलली जाणारी भाषेचे कंगोरे आणि शिवरायांचा इतिहास लिहून ठेवण्याचं खूप मोठं काम राजाराम महाराजांनी केलेलं आहे अशा वीर पुरुषाचा शौर्यशाली राजाचा शिवपुत्राचा मृत्यू प्रकरणी इतिहास राजाराम महाराजाचा असताना इतके वर्ष राजाराम महाराज उपेक्षित आहेत काय सांगाल तुम्ही आपल्याकडे इतिहास घडवला मावळ्यांनी पण मावळ्यांनी इतिहास लिहिला नाही आणि इतिहासाबद्दल आज देखील आपल्याकडे जाणीवा नाहीत म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी म्हणायचे की जो समाज जो देश जे राष्ट्र आपला खरा इतिहास विसरतो तो कधीच इतिहास घडवू शकत नाही अन्यथा चुकीचा आणि खोटा इतिहास सांगून आपल्या महापुरुषाला बदनाम केलं जातं आपल्याला गुलाम म्हणवलं जातं आणि नको ते नको ते झिरो आपल्याला हिरो म्हणून सांगितले जातात आणि आपल्या हिरोंची बदनामी केली जाते म्हणून राजाराम महाराजांचा सुद्धा इतिहास पुढं आला पाहिजे राजाराम महाराजांचा सुद्धा जन्मोत्सव मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा झाला पाहिजे मला आनंद आहे की आज पहिल्यांदा ज्या सिंहगड किल्ल्यावरती तानाजी मालुसरेंनी शौर्य गाजवलं उदय बानूला पराभूत करून हा किल्ला ताब्यात घेतला गड आला पण सिंह गेला असे शिवाजी महाराज देखील म्हणाले आणि याच किल्ल्यावरती राजाराम महाराजांचा सुद्धा मृत्यू झाला असा ऐतिहासिक किल्ला आहे आणि या किल्ल्यावरती पहिल्यांदा असं घडतंय की राजाराम महाराजांचा जन्मोत्सव 
मोठ्या प्रमाणामध्ये होतोय म्हणजे आतापर्यंत राजाराम महाराजांचा जन्मोत्सव कुठं राजगडला कोल्हापूरला साताऱ्याला पुण्यात इतक्या मोठ्या स्वरूपात झाला नाही पण राहुल भाऊ पोकळे आणि त्यांचे सगळे सहकारी अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत विशेषतः विकास नाना धांगड पाटील या ठिकाणी आहेत अनेक मान्यवर मंडळ या ठिकाणी आहेत तर आक्रुश आक्रुशेठ आहेत तसेच कदम सरकार आहेत अनेक मान्यवर मंडळ या ठिकाणी आहेत आणि या सगळ्यांना संघटित करण्याचं आणि मोठ्या स्वरूपाचं काम या ठिकाणी राहुल भाऊच्या मार्गदर्शनाखाली होत आहे जसं आपल्याकडे चौंडी चौंडी वरून महादेव जानकर बोलतात तसंच खेडेकर साहेब सिंदखेड राजावरून बोलतात त्याच पद्धतीनं रायगडावरून संभाजीराजे प्रबोधन प्रबोधित करत असतात त्याच पद्धतीनं वेगळ्या भागातून माननीय उद्धव ठाकरे साहेब हे शिवतीर्थावरून बोलत असतात मला आनंद आहे राहुल भाऊ पोकळे आणि त्यांचे सगळे सहकारी दरवर्षी सिंहगडावरती राजाराम महाराजांचा जन्मसोहळा मोठ्या प्रमाणामध्ये निश्चितपणे साजरा करतील त्याची सुरुवात शुभारंभ आज आपल्या सिंहगडावरून होते आहे हे आपल्या महाराष्ट्रासाठी आणि राजाराम महाराजांचं अभिवादन करण्यासाठी खूप आनंददायी गोष्ट आहे अशा कार्यक्रमाला मी देखील शुभेच्छा देण्यासाठी तो उपस्थित लावण्यासाठी आणि तानाजी मालुसरे राजाराम महाराजांना अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे धन्यवाद जर आपण जागृती न्यूजला प्रथमच पाहत असाल तर जागृती न्यूजला सबस्क्राईब करा जेणेकरून मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल